Va ora in onda Respiro Italia, rubrica di medicina e ambiente a cura del professor Gennaro D'Amato. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da Antonio Romano, ben ritrovato al professor Gennaro D'Amato. Professore, una settimana di pausa, però eccoci qui pronti a ripartire un'altra volta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Diciamo pure una cosa, ho sentito qualche virologo lamentare il fatto che se la stampa diciamo, ha dato un risalto quasi paradossale diciamo, al Covid, alla pandemia, nella stessa misura la stampa ha abbandonato completamente il Covid, nonostante che i risultati non siano poi del tutto rassicuranti, per impegnarsi sulla guerra. Eh, diciamo che dove c'è eh, interesse mediatico là c'è la stampa, però qual è ecco, la doglianza dei virologi? Che sono calate sensibilmente le persone che vanno a vaccinarsi, perché percepiscono in effetti un problema che ormai è messo alle spalle, ma non è così, vero professore? Assolutamente, assolutamente, nel senso che se c'è per fortuna una riduzione del numero dei ricoveri in rianimazione non ne ha fatto calata la frequenza di infezione. Eh, sono intere famiglie che continuano a telefonare, a rivolgersi ai propri medici e, e eh, ricevo eh, messaggi in continuazione. Professore, mi sono infettato. Professore, mio figlio è positivo. Eh, mia moglie è positiva e non si è vaccinata. E, e questo eh, attenzione non sta assolutamente bene eh, perché magari eh, ne parliamo purtroppo esistono eh, ancora persone che non si sono vaccinate e, e stanno avendo eh, anch'essi problemi eh, stiamo ancora intorno al centinaio di morti al giorno e come si spiegano questi morti sono soprattutto non vaccinati e poi, e poi i, i ragazzi che eh, di fatto non vengono più vaccinati e quelli portano in, in famiglia infezione. Io eh, diciamo con eh, i miei pazienti e con tanti medici che, di medicina generale che si rivolgono a me per avere eh, bontà loro, per avere informazioni, eh, mi dicono, eh, professore, ma che dobbiamo fare? Stiamo dando soltanto eh, il brufen, ma non sempre è sufficiente. Ecco, questo è il problema, che non sempre è sufficiente, perché nei non vaccinati c'è ancora il rischio di andare a finire in ospedale o addirittura in rianimazione quindi la mascherina non si va eh, ad abbassare la terza dose è importante farla ricordiamoci che il vaccino anti covid non è con due dosi più una no è con tre dosi sono le tre dosi che proteggono altrimenti non si è protetti quindi detto questo parliamo di omicron 2 perché sostanzialmente nel mentre abbiamo conosciuto la Omicron, in effetti ne abbiamo, come dire, conoscenza di quelle che erano, uh, come dire, le sintomatologie, adesso passiamo all'Omicron 2 che sta avanzando molto rapidamente nel nostro paese, già raggiunto percentuali notevoli, quindi obiettivamente ecco, ci vuole dare qualche spiegazione in più perché lei molto, diciamo, attentamente ha postato sulla pagina Respiro Italia anche quelle che sono diciamo le sintomatologie un po' diverse diciamo dalla Omicron 1 quindi parliamo della Omicron 2 e di quelli che sono i sintomi che eh, la persona che si infetta eh, voglio dire percepisce ecco eh, diciamo che sta, questa Omicron 2 si sta comportando con una velocità notevole di infezione eh, alla stregua di quelle che erano le infezioni da morbillo prima della vaccinazione eh, obbligatoria eh, effettivamente eh, era a tappeto così come eh, a tappeto lo sta diventando questa eh, la Omicron 2 eh, fino adesso eh, non si sta dimostrando come eh, aggressività eh, diversa dalla Omicron 1 anche se colpisce ripeto a tappeto con una maggiore ehm, frequenza rispetto alla precedente eh, praticamente non c'è famiglia in cui non c'è eh, almeno il sospetto che ci sia questa, uh, questa Omicron 2. Come si presenta? Si presenta con uh, starnutazione e poi ne parleremo proprio nel periodo delle allergie, uh, si presenta con mal di gola anch'essa, con tosse uh, e febbre che può essere uh, leggera ma anche con uh, dei picchi e che uh, la febbre può durare una sola giornata ma anche due o tre giorni. 
quindi quando c'è una situazione del genere attenzione più che un fatto virale stagionale è un omicron 2 quindi andiamo subito a fare il, la, eh, il tampone eh, a proposito di tamponi adesso ci sono dei tamponi eh, migliorati eh, ne ho scritto eh, e parlato sulla pagina respiro italia eh, che danno una maggiore eh, garanzia eh, non sostituiscono il molecolare quindi eh, diciamo che il molecolare è il gold standard è quello che ci consente di fare una diagnosi corretta eh, al 100% tranne rarissime eccezioni mentre eh, diciamo che ehm, i, i tamponi antigenici l'ultimo è sicuramente eh, più eh, specifico rispetto al precedente che aveva soltanto un 30-40% di eh, di garanzia eh, sì. io oh, consiglio di farlo perché un soggetto positivo che magari dice no ma io tengo soltanto un raffreddore tengo soltanto la tossetta cioè, eh, il mal di gola sarà un fatto stagionale eh, ebbene eh, in questo periodo soprattutto se c'è febbre eh, e allora è quasi sempre eh, positivo al, eh, all'omicron 2 e ehm, in questo periodo invece senza febbre le starnutazioni e il prurito al naso eh, nei soggetti allergici eh, c'è un ritorno, c'è il ritorno stagionale in questo caso già gli allergici lo sanno però attenzione se non è come gli anni scorsi è più intensa eh, il mal di gola più eh, sentito eh, e allora eh, bisogna farsi il tampone Ripeto, gli allergici in genere hanno starnutazione, prurito, lacrimazione e tossetta, che è una tossetta asmatica. Eh, questi soggetti devono subito cominciare eh, gli antiallergici, gli antistaminici, e gli spray broncodilatatori e steroidei, eventualmente qualche dose per via orale di eh, prednisone tipo delta cortene o nei bimbi bentelan eccetera e, quindi eh, è un periodo delicato eh, l'aggressività eh, non è come l'anno scorso però attenzione esistono soggetti fragili che pur avendo fatto le tre dosi di vaccino eh, stanno avendo qualche problema perché magari sono soggetti diabetici soggetti cardiopatici soggetti in chemioterapia oncologica quindi eh, stiamo attenti a evitare e, e a ripararli questi soggetti fragili perché sostanzialmente eh, diciamo che la realtà è che i giovani eh, si infettano molto facilmente e poi ovviamente trasmettono l'infezione agli anziani eh, con i quali magari vivono in casa e questo diciamo è il rischio grosso perché poi l'anziano specialmente come diceva lei quello a rischio corre praticamente, ecco voglio dire, rischi appunto, vi ripeto, eh, in virtù della sua debolezza, diciamo, eh, fisica. Ma ehm, una testimonianza, diciamo, di, la, eh, come dire, di quella contagiosità eh, di questo virus è eh, stata, diciamo, attestata anche dall'ingegnere Ciro Verdoliva, in effetti, che ha dichiarato in una intervista ieri che ha contratto anche lui il virus e ha detto, badate bene, che io sono una persona proprio per il ruolo che occupa, attentissima, diciamo, a, ad evitare, eppure ci sono caduto, ho beccato il Covid. Quindi diceva, attenzione, non abbassiamo la guardia, eh, perché, ripeto, nonostante tutte le precauzioni che io non ho mai mancato di attuare, comunque ho, ho preso il Covid. Questo io conosco bene e voglio molto bene al eh, Ciro Verdoliva che è veramente una persona eccezionale e di una grande capacità anzi eh, quando eh, la RAI mi, mi chiese di andare alla, mh, alla fiera per un'intervista e c'era Ciro eh, mi disse Gennaro abbracciamoci Ciro non è possibile dovetti dire però stavamo tutti e due che la, con la mascherina eh, diciamo sicuramente però essendo una persona accorta Ciro quindi eh, con le tre ehm, vaccinazioni avrà soltanto pochi sintomi così come tanti eh, diciamo che eh, capita eh, a volte magari eh, di eh, abbassare la mascherina in famiglia però ecco se c'è eh, un nipotino che viene da scuola e che comincia a tossire mm 
e che infetta anche chi è molto accorto questo è un periodo molto delicato, molto delicato perché eh, diciamo che oltretutto eh, ci voleva pure la guerra a distrarci, chiaramente ehm, la guardia si sta abbassando anche per questo perché eh, certo. le persone giustamente sono preoccupate per le notizie che vengono dall'Ucraina eh, e, e mh, questo non, non sta aiutando. Eh, io quando ho scritto qualche giorno fa sulla... Uh, pagina Respiro Italia di Facebook, uh, attenzione, eh, non abbassiamo la guardia, continuiamo con le mascherine, eccetera. Sono stato di fatto aggredito da una giornalista che mi ha detto: Ma con tanti problemi di guerra lei sta ancora a parlare del Covid. Eh. Io sono medico e, e vedo e sento pazienti, diciamo, e studio, e studio molto oltretutto. Diciamo, sto curando la nuova edizione del libro uh, Un medico durante il Covid con informazioni che sono derivate dai discorsi che stiamo facendo da tempo uh, sul Respiro Italia, da tutto quello che sto scrivendo uh, nella pagina uh, Respiro Italia e cerco di dare informazioni corrette. Per cui ho risposto alla giornalista, ho detto guardi. Eh, io come medico dico che si può fare eh, una uh, attenzione e noi la stiamo facendo per aiutare ehm, quelle brave persone dell'Ucraina, eh, ognuno, ognuno oh, sta dando quello che può dare e, e francamente eh, con mia moglie e i miei figli stiamo dando, non voglio dire assolutamente nulla, ma siamo attivi, ma siamo attivi con le mascherine, che cosa, che cosa ci costa? a continuare eh, a tenere eh, la prudenza eh, quindi eh, attenzione chi non ha fatto la terza dose è opportuno farla è opportuno che i bimbi si vaccinino eh, sono la, diciamo assolutamente eh, tranquilli questi vaccini e eh, i ragazzi non stanno avendo proprio nessun problema e chi si infetta a scuola sono soprattutto i ragazzi non vaccinati perché c'è qualcuno che improvvidamente ha detto no, ma è inutile vaccinare i bambini. Non sta così, assolutamente. Perché sono una fonte di contagio? Perché stare con l'angoscia eh, eh, che venga da scuola a starnutendo e tossendo, poi a casa eh, il bimbo toglie la mascherina e infetta genitori e nonni? Questo non sta bene. Professore, intanto parliamo appunto di prudenza. Io noto appunto la classe dei giornalisti è estremamente critica nei confronti della classe medica perché eh, ovviamente eh, chi segue eh, appunto la medicina è preoccupato e mi sembra che ne abbia ottime ragioni di quello che ormai è l'indirizzo diciamo eh, che ha dato il governo in merito appunto alla gestione della pandemia cioè qui si riapre tutto al 100% Uh, si, è, si sta ancora discutendo sul discorso mascherina sì o no nei luoghi a chiuso, nei teatri però sostanzialmente si dà il via libera a tutte le attività questo ovviamente è qui praticamente uh, la parte produttiva del paese sta andando a carte 48 quindi si deve fare qualcosa però ecco liberalizzare il tutto come se niente fosse mi sembra una follia all'opposto quale sarebbe il consiglio della medicina in questo caso? Ecco, eh, esattamente un'oretta fa ad Agorà eh, è stato intervistato il professore Garattini, il professore Silvio Garattini, che tutti conoscono, eh, che è il eh, presidente dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, eh, che ha solide basi scientifiche ed è conosciuto in tutto il mondo. Ebbene, lui eh, ha detto e ha ribadito quello che diciamo noi da tempo, eh, francamente non capisco questa liberalizzazione eh, totale, mi sembra veramente eh, fuori luogo, praticamente di qui a pochi giorni eh, non ci saranno più tanti obblighi eh, che c'erano prima. Eh, io, ha detto Garattini, continuerò a tenere la mascherina e personalmente è quella che farò pure io, eh, francamente eh, io sto dicendo che con la mascherina eh, anche al di fuori dello studio medico mi sento molto più protetto perché, perché ci sono ancora troppi positivi che magari non sanno di essere positivi o che addirittura se ne fregano dice tanto quello passa così me lo tengo e, e basta questo non è 
eh, a livello eh, di correttezza, ripeto, perché esistono eh, signori anziani, signori con altre patologie eh, che possono avere eh, problemi e francamente eh, li stanno avendo. Io in varie famiglie mi chiamano, dice professore, ma eh, mio nonno se l'è presa eh, perché il nipotino è venuto eh, con la tosse eh, si è preso eh, il covid sto vedendo perché è importante vedere la saturazione al, al, al dito eh, sta addirittura eh, su 82 83 quindi a rischio chiaramente queste persone devono subito mettere l'ossigeno eh, se è al di sotto di 90 92 eh, bisogna eh, assolutamente mettere l'ossigeno e se vanno in desaturazione bisogna ricoverarli eh, pur essendo stati vaccinati perché evidentemente eh, hanno delle patologie eh, tali da non proteggerli in modo eh, completo e io eh, dico in questi casi attenzione eh, ai parenti eh, informate subito il medico di medicina generale perché se è un soggetto fragile è importante che il medico di medicina generale sappia eh, che eh, eh, lui lo sa eh, che eh, esistono i monoclonali ma adesso soprattutto eh, le pillole protettive eh, esistono due pillole di due ditte diverse una della, della Pfizer eh, e un altro della Merck che possono essere eh, assunte subito nel giro di due o tre giorni dalla positività eh, e, e veramente proteggere in questo caso eh, riducono i rischi di, e, di polmoniti gravi che queste persone potrebbero avere eh, alcuni medici di medicina generale eh, mi hanno scritto dice professore ma non le troviamo ebbene eh, esistono eh, lo stato ne ha prese in quantità per ogni regione eh, più che decente eh, e eh, ce l'hanno le USCA nel senso ecco, che eh, diciamo medico... chi sono sì. queste USCA? Ecco, le USCA sono unità di eh, assistenza domiciliare eh, che eh, nella regione Campania furono inserite eh, già agli inizi della pandemia. Si tratta di medici, in genere sono dei giovani medici eh, che con le ambulanze, ne esistono diverse ambulanze sul territorio eh, della Campania, per cui eh, diciamo, sono di eh, integrazione, di assistenza al medico di medicina generale. E per cui il medico di medicina generale eh, può attivare le USCA, però io dico eh, alle persone, attenzione, eh, a volte non tutti i medici di medicina generale sono come Pina Tommasielli eh, o come altri molto attivi, eh, tanto di cappello, chapeau eh, ai medici molto attivi, eh, bisogna dirlo che eh, eh, tanto per dire mio nonno di 84 anni anche se vaccinato è positivo che cosa devo fare perché c'ha tosse c'ha uh, sintomatologia che non sappiamo uh, se potrà peggiorare o meno in questo caso bisogna insistere e chiamare le usca farle chiamare dall'ASL perché vengono a casa io ho documentazione di diverse persone che le hanno chiamati e, e sono andati a casa e, e insistendo praticamente sono, sono medici anche se giovani sono preparati sono loro che danno eh, uno dei due prodotti uno è il la gevrio eh, che è il molnupiravir eh, della merck e un altro è il pax lovid della pfizer il pax lovid eh, protegge addirittura l'85 90 per cento si è assunto subito eh, sono più pillole al giorno che bisogna prendere mattina e sera per cinque giorni, però la protezione è ottimale e non c'è oltretutto ehm, come con eh, i monoclonali di dover chiamare eh, l'ospedale o il policlinico o il cotugno, di dover mandare il paziente con eh, l'ambulanza a fare la dose per via endovenosa. Queste sono pillole, però ce l'hanno soltanto le ASL e, e le USCA, quindi quando c'è eh, un rischio di peggioramento eh, agiamo subito, ci sono ancora troppi morti e questo non è possibile eh, assolutamente tollerarlo. Ma questo è anche secondo me dovuto ad una concezione diciamo così di scelte proprio sociali perché io ho la sensazione, che dirò sgradevole, che sostanzialmente si sono barattati 100 morti al giorno con quello che è lo sviluppo dell'economia. Cioè, 
noi più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che come dire, la vita umana ha meno valore di quello che è l'elemento di natura mercantile. E questa è una cosa purtroppo di una gravità estrema e la stiamo vedendo anche con la guerra, perché vedere quelle immagini, non poter far niente e vedere che col passare dei giorni ci abituiamo e mentre mangiamo il nostro piatto a tavola vediamo immagini veramente raccapriccianti è qualcosa che fa piangere il cuore, professore, io immagino Guardi, che lei la pensi nello stesso modo. È, è, è assolutamente e immagini immagini chi come il sottoscritto è stato per oltre 30 anni primario eh, al Cardarelli eh, un, un ospedale che noi sappiamo eh, essere di, eh, dal grande cuore di pronta assistenza eh, con eh, barelle tutti i giorni e con la necessità di aiutare a salvare tante persone eh, e invece vedere eh, uccise in Ucraina eh, tanti giovani eh, validi, addirittura eh, persone eh, con un grosso bagaglio culturale, questo è veramente eh, avvilente, io non avrei mai pensato, mai, mai, mai che si potesse arrivare a tanto. Eh, immagini, io non so se si vede questa targa che eh, eh, qualche tempo fa feci vedere, ma che è il mio orgoglio, eh, perché eh, mi fu data da eh, Anthony Fauci ad Orlando proprio qualche eh, settimana prima che scoppiasse la pandemia eh, e, e fu invitato per una lettura in plenary session all'American Academy of Allergen Clinical Immunology sulla prevenzione delle crisi gravi di asma e delle morti per asma eh, e, e francamente perché avevo pubblicato sul Lancet, sul New England le osservazioni fatte proprio al Cardarelli e quando finì la, eh, la lettura eh, davanti a 5.000 accademici di tutte le università degli Stati Uniti, proprio Anthony Fauci mi dette questa, questa targa per aver salvato tante persone da morti per asma. Vedere tanti giovani morire adesso in Ucraina è veramente eh, una cosa avvilente, di una, eh, com'è possibile, com possibile arrivare a questo, è veramente struggente. Comunque, eh, eh, sì, chiedo scusa, eh, prego, volevo prego, prego. ricordare che eh, in, questa, in questa targa, in queste eh, mie letture, c'era eh, anche il consiglio in questo periodo per gli allergici al polline, che in, eh, in Campania sono il 30% della popolazione, 3 su 10, eh, che sia l'anno scorso che due anni fa sono stati protetti dalla mascherina e quasi nessuno ha avuto gli starnuti e la tosse e l'asma che aveva gli anni precedenti per cui eh, almeno questo 30% eh, è invitato a mantenere la mascherina per proteggersi fino a giugno almeno questo è la allarghiamo l'invito un poco a tutti sì. perché poi alla fin fine è vero che ognuno di noi soffre diciamo la mascherina io che già mm. ho problemi respiratori ho sofferenze però tutto sommato ecco voglio dire ci si abitua da un lato e nello stesso tempo ci si rende conto che è un elemento protettivo per sé e per gli altri, per cui voglio dire si vaccina, ma vabbè, però la mascherina la teniamo. Peraltro, l'abbiamo già detto altre volte, salvo alcune eccezioni, gli stessi gestori di questi luoghi pubblici sono attentissimi perché qualcuno di loro si è beccata qualche multa salatissima, per cui oggi veramente eh, vi sono controlli continui e costanti del personale che magari se ti vedono abbassare la mascherina sotto il naso immediatamente ti riprendono e quindi questa è garanzia anche di poter anche riprendere una quasi normale vita sociale andare a cinema, andare a teatro, andare in luoghi però ecco usiamo le precauzioni, ci acquiamoci e laviamoci le mani non abbassiamo la mascherina, evitiamo diciamo contatti eh, ravvicinati laddove è possibile che ecco, se, altro per dire professore se, 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 se mi permette francamente eh, una eh, osservazione bella che abbiamo fatto con mia moglie al San Carlo con eh, una, una ida fantastica veramente è il teatro strapieno ma se bella. uno soltanto eh, tentava di abbassare la mascherina veniva subito redarguito sì, e sì. francamente non ci sono state segnalazioni di infezioni per cui eh, diciamo è possibile finalmente andare a teatro andare eh, a cinema e, e godersi lo spettacolo ma con la mascherina perché è protettiva parlo della FFP2 o FFP3 
eh, quelle chirurgiche sono poco protettive, quindi andiamo sulla FFP2. Benissimo, professore, abbiamo detto tutto, siamo arrivati al termine di questa intervista. Io la ringrazio, come sempre, della sua immensa disponibilità. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima e poi magari ci sentiamo, come sempre, per altri argomenti interessanti. Grazie di essere stato con noi, professore. Assolutamente, grazie a voi. Per me è sempre un piacere, ormai da anni, questa collaborazione con Radio Amore. Tanti saluti a tutti. Arrivederci, professore, buona giornata. Arrivederci. arrivederci, arrivederci. Avete ascoltato Respiro Italia, rubrica di medicina e ambiente a cura del professor Gennaro D'Amato.